Sa abala nating mundo na sa araw-araw ay may maliliit at malalaking pagsubok, madaling makalimutan na biyaya ang bawat hininga at segundo na mayroon tayo. Mabilis malugmok sa ating mga reklamo at mahirap makita ang kulay ng mundo. Ngunit may mga taong darating sa ating buhay na magpapaalala sa atin ng ating nakakaligtaang pahalagahan. Katulad ng isang bata na nagpakita ng kakaibang tapang sa kabila ng kanyang pagkakasakit. Si Caitlin Soleil o mas kilala sa social media bilang Courageous Katie. Are you sure about this? Eh, baka naman mali lang to. Tatlong beses ko ginawa ang tests. We can even go to a clinic to confirm it, pero... Mike, I'm pregnant. Alam mo naman, two years pa tayo bago matapos ng college. Eh, pag tinuloy natin to, ano? Itigil ka sa pag-aaral tapos ako magtatrabaho? You know, my dad will kill me. Then look, I have this friend. Sila nung girlfriend nila may pinuntahan na clinic. I can ask them where it is. Ang alam ko lang, kailangan mo uminom ng gamot para... You want me to have an abortion? Then, then hindi pa ako ready maging tatay. Ikaw ba ready ka na maging nanay? Umuwi na tayo. Hindi ho ako sasama sa inyo. Ano? Masasama ako sa inyo pero hindi na naman tayo magkakasundo. Wala na akong ginawang tama sa inyo. Ako na lang ho lagi yung pinagbubutungan ninyo ng frustration sa negosyo. Ayoko na ho! Bakit? Sa tingin mo ba, magiging masaya ka sa papa mo? Ah, wala na namang oras sa'yo to. At least siya, hindi niya ako pinapahiya. Hindi niya ako kinakalagkad sa daan at sinasakal kapag meron ako maling ginagawa. Ha? Nagawa mo sa anak mo yun? I'm your mother. Dinidisiplina lang kita. If that's what you want, stay with your dad. Pero ito ang tatandaan mo. Huwag na huwag kang lalapit sa akin pag may kailangan ka. From now on, bahala ka na sa buhay mo! Wala akong ideal family na kinalakhan o ideal na ina. Kaya noong nabuntis ako at 19, natakot ako. Ipinalaglag ko ang bata. I attended church, humingi ako ng tulong. Eventually, tumulong rin ako sa mga teen women na pinagdadaanan ang pinagdaanan ko. Pero sa kabila ng lahat ng yun, hindi nawala sa puso at isip ko ang ginawa ko. Then smile. One, two, three. Okay. Good job, guys. Um, change outfit tayo ha for the next layout. Pwede mo magrest room na? Yeah. Acha kaysa niya. Okay. Alright. Han, ano sa tingin mo dito sa place na to para sa atin? Within our wedding budget, de ba? Han. What's wrong? Oh, yeah, ito. Next time na lang natin pag-usapan. Honey, just tell me. Jay, I know we promised each other na hindi natin kailangan malaman ng lahat about each other's past, right? But I want to be honest. And I think importante na malaman mo to bago tayo ikasal. Jay, when I was 19, I had an abortion. But, 
are you okay? I was still so young. Ang gulo-gulo ng pamilya ko noon. Hindi pa ako ready na maging parent. Jeb surrendered everything to God. But then there are days na naiisip ko na bakit nagawa ko yun? Growing up, I resented mom. Naisip ko ang selfish niya dahil hindi niya ako tinrato ng parang anak. But it turns out, pareho lang pala kami. Kasi paano kung mag-anak tayo? What if I turn out to be a bad mother? Tim, Tim. You won't turn out to be a bad mother. Kasi mapagmahal ka. And very caring. I'm sure, gagawin mo rin yun sa magiging future kids natin. Di ba? Kasi hindi ka galit. Kung ano man yung mga nagawa mo dati, matagal na yun eh, tapos na yun. Pass na yun, Tin. Ako, hindi naman ako santo. Pero Tin, ang mahalaga yung pagmamahal natin sa isa't isa. Yung love sa atin ni God. At kung ano yung magubuo nating pamilya, magiging masaya yun. At doon sigurado ako, Tin. I love you. I love you too, Jay. He tumbled all day. Now he's ready for bed. Jay. Shh! Naku naman, anak. Tulog na, ha? Para makatulog na rin si mommy. Jay! Ano ka ba? <laughs> Burahin mo yon. Ang haggard ko doon. Hindi, hindi ka haggard doon. Ganda-ganda mo pa rin eh. Ay, nako. Ba't hindi mo muna baba si Katie? Eh, paano, Jay? Kapag ibababa ko, umiiyak eh. O, oh, sige na. Hmm? Ako na bahala dyan. Ako na bahala. Ilapag mo na. Sure ka? Mm. Sige, sige. Mhm. Uh -huh. Basta, Jay, kapag umiyak ha, tawagin mo lang ako. Kisingin mo lang ako, ha? Han, huwag ka na maglala. Ako na bahala dito. Ilang oras lang ba tulog mo kagabi? I don't know, one hour? One hour? Yeah. Han, I think it's time. Kailangan na natin kumuha ng yaya. Jay, kaya ko naman eh. Kakayanin ko. Buong buhay ko, hindi ako nag excel sa kahit na ano. Pero itong paghihing nanay, kakaririn ko to. Han, pwede mo pa rin naman gawin yun kahit may yaya. Tsaka magiging busy tayo dahil, di ba, sa photography business natin. Wedding season na ngayon. Han, overwhelmed ako, oo. Hindi ko nga alam kung paano ginagawa ng mga ibang nanay na parang ang dali-dali lang na mag-alaga ng mga anak. But I want to be a good mom, Jay. I'm trying my best. You are a good mom. Kahit kumuha pa tayo ng yaya. Eh, di ba? Part of being good parents is knowing when to ask for help. Baka naman we're pushing ourselves too hard. Baka naman tayo magkasakit. Han, kailangan natin maging strong for Katie. O sige na, magpahinga ka na ako na bahala dito. We named our baby Caitlin Soleil which means pure sunshine. Challenge ang pagiging first-time parents. Isang learning experience. Pero katulad ng sikat ng araw, ang liwanag na dinala ni Katie sa aming buhay ang nagpalakas sa amin. Oh, yeah. 
Kuya, magpalit na kayo. Basta ang basahan na ito ng pawis. Go, go, go. Ang mapapakit na yan. You're early. Yes, anak. I'm early. Because mommy and daddy finished work early. Click, click? Mm-mm. Click, click. Daddy took pictures and mommy made the place pretty. Like you. Mommy, for you. Oh, anak, you're so sweet naman. I love you. I love you. I love you more. I love you more. I love you most. I love you most. But? Jesus loves you most. Very good naman. Mm. Yes, Dad. Stay strong, Dad. Nandito lang kami para sa inyo ni Mom. Yes, Dad. Maybe. Han? Ano? Kamusta si mom? Kumalat na daw yung cancer dun sa brain fluids, sabi ng doktor. Hindi na daw may epekto yung chemo. si Nana. We're going to the hospital because she's sick. Okay? Mommy, let's pray. Jesus, please heal my Nana. Very good, Anna. Okay, come on. Okay, come on. Okay. 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 Kitty. Oh my God. Jay! Tignan mo ito! Ano ito? Rashes ba yan? Bakit may ganyan si Katie? Dinala namin si Katie sa doktor. Insect bites lang daw. But as the days passed, namaga at lalo pang dumami ang rashes ni Katie. Kumonsulta kami sa ibang doktor para malaman kung ano ang sakit ng aming anak. Katie? Anak? Anak, may sakit ka. But we don't know what's making you sick. Kaya kailangan ka namin kung nanang duko, ha? Para malaman natin yun. Alam ko, anak, natatakot ka. Pero para sa'yo to. Okay? Mommy, okay? Mabilis lang to, anak. You want to hold mommy's hand? Or, um, you want to watch a video? Video? Okay. Video? Sige, let's watch a video. Fast lang yan. Diba, Dok? Fast yes, lang. Yes, fast lang. Okay. Then I say, okay. don't move, don't move ba, Katie? Come on. Okay, close your hand, Katie. Close your hand, Katie. Okay, game na, ha? Para lang antay to, ha? Wow. Okay, Katie, don't move ba? Tanggalin ko na, ha? Mami, pakipress pa 5 okay. to 10 minutes to avoid bruise, ha? Okay, don't move. Stay lang. Mommy, it's not at you anymore. Katie has tuberculosis. Negative sa TB bacteria ang baga niya. Better her skin test came back positive. She has cutaneous tuberculosis. So since may TB bacteria siya, kailangan din natin ipatest si Ethan dahil baka meron din siya. Dok, saan po ba galing itong sakit? Posible bang galing ito sa amin? It's possible. Jay, kailangan natin magpatingin lahat sa bahay. Um, regarding naman sa blood test ni Katie, mataas ang white blood cell count niya. Mababa naman ang hemoglobin at platelet count niya. Kaya I suggest that you see a hemo-oncologist. Hemo-oncologist? Bakit kailangan ko namin magpatingin sa doktor sa cancer? Sa tingin niyo ba, Dok? Merong... May looking may yung anak ko? Uh, yun ang dapat natin kumpirmahin sa pamamagitan ng iba pang tests. I will be with you on this. Oh, 
Okay, very good, Katie. You're such a brave girl. Nana. Nana sick, di ba anak? Nagka-cancer siya. Now, she's gone to heaven. She's in the hospital. Her body is. But her soul, it's no longer there. Naintindihan mo ba ako, anak? Ha? Then she's happy because she's with Jesus. <laughs> Nakakapanghina ang sabay-sabay na pagsubok na dumating sa amin. But I told myself that I had to be strong for my family, especially for Katie. Mommy, mm. where's Daddy? Um, Daddy is at Nana's wake, anak. Gusto ko nga sana na makita mo si Nana one last time, kaya lang may sakit ka pa. I just pray so Nana get my message in heaven. That's right, anak. Come on, kain na. Mm. Ah, ah. Okay, very good. Hello? Yes, um, Chestnut Studio. Yes, we do uh, pre-wedding uh, photos also. Mommy, Ochi. Mommy, Ochi. Huh? Mommy, Ochi. Ella, Ella, why are you here? Where's Ochi? Mommy, Ochi. Huh? Where's Ochi? Katie, sandali lang to. Relax ka lang, ha? Yes. Um, sa clinic ba ito ni Dr. Gonzales? Okay. Uh, gusto ko sana mag-schedule ng appointment. Ipapacheck up ko sana ang anak ko. Caitlin Soleil Lucas. Okay. Sige. Hirap ang mga doktor na malaman kung ano ang sakit ng anak ko. And Katie was subjected to more tests. Kung kani-kaninong doktor kami nagpunta, sa pag-asang isa sa kanila ang makakagamot sa aming anak. Inspiration and biopsy ni Katie. Sana pagkatapos na malaman na namin kung ano talagang sakit niya. Yep, date mo kami pagkatapos, ha? And don't worry about Ethan. We're taking good care of him. And always remember to put your confidence in God. Okay? Have faith. Salamat. Nandito lang kami kung kailangan mo kami, anak. Thank you, pa. Bye, Apo. Bye. 
Grandpa. Look, Mommy. Can I see? Wow, that's so nice, Anak. Katie, Anak. Um. Do you remember, Miles, your favorite show? Tomorrow, we're going to the room of Miles. And then, um, we're going to put a mask on your mouth, just like Darth Vader. We're going to have to put you to sleep, anak, kasi may procedure na gagawin sa'yo. Pero huwag kang matakot, kasi kasama mo naman kami ni Daddy. Hanggang sa... Makatulog ka. Can you sing your room, Mommy? <laughs> oh, wow! Wow! Katie, gusto mo pa maging doctor? Alam mo kasi sa lahat ng bata, ikaw lang ang hindi umiiyak at hindi natatakot dito. Katie, nalagay lang namin ito sa'yo, ha? Favorite kasi niyang kinukuhanan siya ng BP. Click, click! Ah, ano? <laughs> okay. Picture pa talaga. <laughs> oh, ano? You look like Darth Vader na. Sige nga, anak. Sabi mo, I am your daughter. Oh. Oh, oh, oh. <laughs> I love you, Anna. I love you more. I love you most. But... Marge, hanggang ngayon, wala pa rin kaming final diagnosis kung ano ba talaga ang sakit ni Katie. Pero kung nampahil ko na lahat ng lab results niya, ito ang Excel file, pwede mo pong ipakita sa mga kaibigan mong doktor dyan sa US? Ah, uh, sige, oo naman. Saan ko ba ma-access yung file? Oo, gumawa na ako ng um, Facebook page kasi nagpapatulong din ako kina Jess. Doon naman sila sa Singapore. I-attach ko lang yung file tapos sisendan kita ng link kapag ka nagawa ko na. Dito na ako mag-post ng updates about Katie, ha? Marge. Thank you, ha? Bye. ako sa room nyo. Nakuha ko na ang test results ni Katie. Kamusta ko, Dok? It's not leukemia. Sabi ng mga doktor, modified HLH, isang sakit ng immune system, ang sakit ni Katie. Binigyan siya ng steroids para dito at sa awa ng Diyos, Katie responded well. Masayang-masaya kami dahil bumalik na ang sigla ng aming anak. Daddy, click-click. Click-click? Okay. O sige, smile, baby. One, two, three. Okay, oh, look, oh. Oh, eat na, anak. Check out pretty nails. Sa hindi namin malamang dahilan, Katie 
Diabetes Diarrhea Got Worse. Hanggang sa sinusuka na rin niya ang kinakain niya. Na-confine uli ang aming anak to undergo more tests. Pero mo pa di iwan na ganito si Katie. Han, 1.2 million na yung pay natin dito. Upos na upos na yung savings natin. Han, we really need to shoot. Kuya, kami na lang ang magbabantay kay Katie bukas. Papaalam na lang kami sa trabaho. Sigurado kayo? Oo, kuya. I-update na lang namin kayo, kuya, habang nasa shoot kayo. Huwag na kayo mag-alala. Kami bahala kay Katie. Thank you. sa harap ni Katie. Sa social media, doon namin na ilalabas lahat ng lungkot at takot na aming nararamdaman. Dahil dito, nakakilala kami ng ibang mga magulang na tumulong sa amin. Katie, hey. I have a surprise for you. Katie, I am your father. Daddy, do it again, do it again. Oh, oh wow. Jesus. Lord Jesus, we believe, we believe that, that you are, you are healing, us. healing us. Very good, Anak. 
Tin. J. Shinier ko yung Facebook page nyo sa wall ko. Ang daming gustong kumontak sa inyo para matulungan kayo mabayaran ng hospital bill nyo. Talaga, Dok? Yes. <laughs> Salamat. Hindi namin inasahan na napakaraming tao ang tutulong sa amin. Sobra ang naging pasasalamat namin. Dahil sa kanila, nabigyan kami ng bagong lakas at pag-asa. But as the days passed, Katie's condition still wasn't improving. The results are inconclusive, but we suspect that it is leukemia. Ilang beses na sinabi sa amin, hindi raw to leukemia. Honestly, it's puzzling to us. Contradicting ang mga resulta ng test sa kanya. We need to run more tests para makapagbigay kami ng final diagnosis. Ma'am, remind ko lang po na fasting si Katie until 6 a.m. Pag nakuha na, na siya ng dugo bukas, pwede na siyang kumain para makainom ulit ng antibiotic. Antibiotic? Tapos na kami sa antibiotic, ah! Sabi ni Dr. Perez, tapos na daw kami, ah! Antibiotic ba to? Akala ko ba vitamins lang? Ha? Pinatigil na ba ni Dr. Perez? Eh, kaya na ba pala hindi gumaling ganun yung anak ko, eh! Kasi mali-mali yung gamot na pinapainom ninyo! Ba't hindi kayo nag-uusap-usap, ha? Hirap na hirap na nga yung anak ko! Hindi ba rin kayo naawa? Hirap na hirap na nga siya! I'm sorry. Excuse me. Dahil sa nangyari, Nagdesisyon kaming sa Singapore na ipagamot si Katie. Umasa kami na doon, mabibigyan na ng lunas ang misteryosong sakit ng aming anak. Sabi nila dito, two days lang. Nagbibigyan na nila tayo ng final diagnosis. Malalaman na natin kung ano talaga ang sakit ni Katie. Pero Jay, dalawang linggo na wala pa rin silang nagbibigay sa atin. Maski sila hindi nila mapagaling yung anak natin. Jay, bakit ganun? Nagdadasal naman tayo ah. We're serving God with everything that we have. Pero ba't hindi pa rin yung sinasagot yung dasal natin? Siguro parusa ito ng Diyos sa akin. Dahil nagpa-abort ako noon eh. Hindi ko pinahalaghan yung buhay noon. At ngayon, binabawi niya ang buhay ng anak ko na mahalaga sa akin. Hindi ganun ang Diyos. Eh bakit ganun, Jay? Bakit hindi niya pinapagaling si Katie? Maybe God has His own plans. Maybe He wants us to... Maybe He wants us to surrender Katie to Him. Jay? Bakit mo sinasabi yan? No! Hindi ko isuko sa Diyos ang anak ko! Pagkatapos ang lahat ng pinagdaanan natin, pagkatapos ang lahat ng tulong ng mga tao sa atin, gano'n lang ang gagawin niya, huunin lang niya ang anak natin. Bakit? Anong mapapala niya? Wala! Kapag papagalingin niya si Katie, maraming tao ang maniniwala sa kanya, pero magkukunin niya ang anak natin, wala! Wala siyang mapapala! At hindi ako makapaniwala na ang bilis-bilis malusukuan ng anak natin. Eh kung tutuusin nga eh, kung talagang cancer ang sakit ni Katie, Baka nga sa dugo mo galing yun eh. Baka sa pamilya mo. Tin, Tin, sandali. Please don't do this. 
Princesa, I am not your enemy. Gusto ko lang mabuhay yung anak natin. Pero then, awang-awa na ako sa kanya eh. Bakit? Bakit sa tingin mo ako hindi? Bawat karayong, bawat paghiwa. Kung pwede nga lang, sana ako na lang tatanggapin ko yun eh. Dahil lang sakit sa kanda na kitang nahihirapan siya, Jay. Pero hindi. Malakas ang anak ko. Katie is strong. At hanggat sa hindi ang mga doktor ang magsasabi sa akin na wala ng pag-asa. Hanggat hindi mismo ang anak ko ang sumusuko. Hindi ako susuko. Hindi ko siya isusuko kahit sa Diyos na iintindihan mo. Katie, ano? Anong naramdaman mo? May masakit ba? is JMML, or Juvenile Myelomonocytic Leukemia. It's a very rare childhood cancer. That's why it took us a long time to give you this diagnosis. So, it is leukemia after all. Doc, is it hereditary? No, this cancer is somatic. Studies are still being conducted as to what causes it. But what we do know is, it is not inherited. When Katie continues to improve, she can be discharged. But we'll see if she responds well to oral chemo before we do other treatments. I will be honest with you, GMML is difficult to cure, but there is a five-year survival rate of 50% for children who have this. Don't worry, we'll do everything we can. Sabi ng doktor, kapag magaling ka na, pwede ka na lumabas ng ospital. Mama, can I see Ethan? Uh, anak, 
Si Ita nasa Pilipinas. Kasama nila Lolo. Kapag magaling ka na, makikita mo na sila. Mami, Daddy, kami ko kita sa'yo. Pagkatapos ng ilang araw, bumuti ng kaunti ang lagay ni Katie, kaya pinagbigyan siya sa hiling niya. At dahil alam na namin ang sakit ng aming anak, lalong naging mahalaga ang bawat araw na kasama namin siya. Excuse me, sir. You don't know me, but I've been following Katie's stories on Facebook. I've been going through a lot in my life. I was losing hope. But Katie inspired me to be brave like her. I hope and pray Katie will get well soon. Sir, are you sure you're giving this to us? Yes. Yes, I want to help. Sir, thank you. Thank you so much. We need all the help that we can get for Katie's treatment. Thank you so much. No. Thank you for sharing Katie to us. Reaksyon ni Katie sa steroids at oral chemo na binigay sa kanya, kaya hindi na siya naging oxygen dependent. Pinayagan na siyang makalabas ng ospital. Hindi naman natapos ang pagtulong sa amin ng mga taong hindi namin kilala at hindi kababayan. You're welcome. Your daughter inspires me. Every day I read about her. I want to help in any way that I can. Thank you. I leave you now. Please feel at home. Grabe, Jay. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang dami-daming taong gustong tumulong sa atin. Nagdadala kasi si Katie ng saya sa maraming tao. That's why everyone wants to help her. Sana nga lang magtuloy-tuloy yung magandang response sa oral chemo. So we can push through with the splenectomy and bone marrow transplant. Han. I'm so sorry. I'm so sorry sa lahat ng mga nasabi ko sa'yo dahil, dahil sa pagod, sa galit, sa takot. Jay, ayaw kong saktan ka. Ayaw kong itulak ka palayo. Kailangan kita, Jay. wala sa'yo. Dahil tulad mo at ni Katie, lalaban ako para sa anak natin at para sa ating dalawa. I love you. I love you. We love you.
love you most. But Jesus loves me more than most. <laughs> Pwede lang na habang buhay, manatili na lang kaming ganun, na masaya, walang nararamdamang sakit. Pero matapos ang ilang araw, nagkaroon ng lagnat si Katie. The infection has reached her lungs. And our oxygen level is not improving. If there is no improvement, we will need to intubate her. But when we sedate her, we have to be prepared for the possibility that She might not make it. Kitty, anak. You're having a hard time breathing. So, they will make you sleep so they can put the tube So you can breathe, okay? Hello, Daddy. We love you. We love you too, Anak. We love you. You are so brave. I'm so proud of you. You're the bravest girl I know.
thank you for coming. We are overwhelmed with your support. We have lost our wonderful daughter, Katie, but still, we praise God. We praise Him for everything that He's done. We are now at peace because we know that God is taking care of our daughter right now. My only prayer to God is that when I get to see Katie, I would get to hug her. And she will tell me everything was worth it. We are in so much pain right now. The pain in my heart. It's beyond words. A person who loses someone for... For one year, three years, ten or fifty years. The pain is the same. I keep asking myself, how do I move on from, from this? How do I even love God after everything? But you know what I realized? That I shouldn't love God for what He can do. But because I have faith in who He is. Our daughter, she may have lived a very short life. But our daughter, lived a good and full life. Tandaan mo nun, minsan naiinis ako sa'yo kasi picture ka ng picture. Buti na lang pala ginawa mo yun, no? At least ngayon, kahit wala na si Katie, itong pictures na to, yung mga memories na meron tayo, yun lang ang matitira sa atin. Isipin na lang natin din na nasa malayo tayo at nagtatrabaho at si Katie sa bahay lang. Hindi man natin makakasama si Katie for how many years but one day one day makakasama din natin siya ulit. 
napakahirap mawala ng isang anak. The pain of losing a child stays with you as long as you live. Bawat araw ay isang desisyon para maging masaya at ipagpatuloy ang buhay. Nawala man si Katie sa amin, pinipili naming panatilihing buhay ang alaala niya. Sa pagiging masayain, mapagmahal at matapang, katulad niya. Sa mata ng isang bata, ang buhay, mabalot man ng pagsubok, ay puno pa rin ng ganda at kabutihan. Kaya naman sa maikling panahong inilagi ni Katie sa buhay, nag-iwan siya ng marka, hindi lang sa kanyang pamilya, kung hindi sa napakaraming tao sa iba't ibang bahagi ng mundo. Maging paalala sana sa atin si Katie na maging matapang sa kabila ng ating pinagdadaanan at mabuhay sa pagmamahal hanggang sa huling sandali ng ating buhay. Ito po si Charo Santos, nagpapaalalang ikaw ang bida sa kwento ng iyong buhay. Magandang gabi po mga kapamilya.